ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் லயனல் ட்ரில்லிங் எழுதின த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற எஸ்ஐடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கடை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் லயனல் ட்ரில்லிங் இவர் வந்து ஜூலை ஃபோர் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து நவம்பர் ஃபைவ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் லிட்ரரி கிரிட்டிக் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் எஸ்ஐஎஸ் டீச்சரும் கூட ட்வெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியுடைய முக்கியமான கிரிட்டிக் அப்படின்னா லியனல் ட்ரில்லிங்கையும் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இவருடைய கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டெம்பரரி கல்ச்சர் அப்புறம் சொசைட்டி அப்புறம் லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரி நிறைய டைவர்ஸ் ஃபீல்டை தான் அவர் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு த லிபரல் இமேஜினேஷன் எஸ்ஏஸ் ஆன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் சொசைட்டி இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் எஸ்ஏஸை வந்து லைனல் ட்ரில்லிங் வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த பர்டிகுலர் புக்கில் லிபரல் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற புக்கில் இதை வந்து எடிட் பண்ணது யார் அப்படின்னா பேஸ்கல் கோவிசி அப்படிங்கிறவர் ஏன் இந்த புக்கை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற எஸ்ஏ வந்து த லிபரல் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற எஸ்ஏ கலெக்ஷனில் ஒன் ஆஃப் த எஸ்ஏஸ் சரி வாங்க த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட்டை பற்றி பார்த்துடலாம் இது ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எஸ்ஏங்க எப்படின்னா லிட்ரேச்சர்னால் என்ன லிட்ரேச்சரை அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி ஹிஸ்ட்ரியுடைய அனாலிசிஸ் தேவையா அதாவது ஒரு லிட்ரேச்சர் இப்போ கண்டெம்பரரி ரைட்டர் ரைட்டிங் படிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நமக்கு தெரியும் ப்ரெசென்ட் ரைட்டர் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் படிக்க நினைக்கிறோம் அல்லது ஒரு ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஸோ மெனி சென்ச்சுரிஸ் பேக் எழுதுன ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அதை நம்ம படிக்கும் பொழுது அதை ஹிஸ்ட்ரி அவங்க ரைட்டர் சொல்லப்பட்ட அந்த ஹிஸ்ட்ரி முக்கியந்தானா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஏன்னா நியூ கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாஸ்ட்லாம் தேவையில்லப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஒரு அப்ரோச்சை வந்து கொண்டு வந்தாங்க நியூ கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஆத்தரும் தேவையில்லை ஆத்தருடைய ஹிஸ்ட்ரி தேவையில்லை அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களுடைய கான்செப்டை ஸோ இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த சென்சிபிலிட்டி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை டீப்பாக அனலை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்ட் தேவைதானா தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்ல போகிறாரு அந்த பாஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்செப்ட் ஹிஸ்ட்ரியை ரிலேட் பண்ணி சொல்ல நினச்ச விஷயங்கள் ஸோ அவங்க பீரியடில் இப்போ ஷேக்ஸ்பியரை நான் காமனாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ அவருடைய பீரியடில் எழுதும் பொழுது அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் எழுதும் பொழுது அவர் சொல்ல நினச்ச விஷயங்கள் என்னலாம் அப்படிங்கிறதையும் அனலைஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணணுமா கூடாதா இதை தாங்க இதில் சொல்ல நினைக்கிறாரு த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டில் லிட்ரேச்சரை எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அதை நம்ம படிக்கும் பொழுதே அந்த ரைட்டர்ஸ் சொன்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் உண்மைதானா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கே ஒரு திங்கிங் வரும் உண்மை சொல்லியிருப்பாரா இல்லை பொய் சொல்லியிருப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் வருது அப்புறம் அந்த பாஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து நம்ம இப்போ படிக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பார் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எஸ்ல சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸை தான் சொல்ல நினைக்கிறாரு சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறது அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் அதில் வந்து நெகட்டிவும் இருக்குது பாசிட்டிவும் இருக்குது ஏன்னா எந்த ஒரு லிட்ரேச்சராக இருந்தாலும் அதை நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த ஹிஸ்ட்ரி அந்த பேஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்ன நம்ம அவாய்ட் பண்ண நினச்சா கூட இப்போ ஒரு வேர்ட்ஸ் வத்தோடைய ஒரு பொயம் எடுத்து இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க நியூ கிரிட்டிக்ஸோடைய அப்ரோச் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் தேவையில்லை அந்த சென்சிபிலிட்டி ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு லிட்ரேச்சரை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி தேவைதான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்ல நினைக்கிறாரு சரி வாங்க இந்த எஸ்ஐடைய சம்மரியை இன்னும் கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இதை பிகின் பண்ணும்போது நம்ம லயனல் ட்ரில்லிங் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ரீசெண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அவர் வாழ்ந்த பீரியடில் லிட்ரேச்சர் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதே மிகப்பெரிய ஒரு கொஷினாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸ் தேர்ட்டீஸ் ஃபார்ட்டீஸ் ஃபிஃப்டீஸ்லாம் பார்த்திங்க
and documentary study of the fine arts அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இந்த லிட்ரேச்சரை பொறுத்தளவில் அவர் சொல்ல நினச்ச டெஃபினிஷன் அந்த லிட்ரேச்சர் எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் ஜே சாப்மன் சொன்ன வார்த்தையை லைனல் ட்ரோலிங் த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற எஸ்ஐல சொல்ல நினைக்கிறாரு ஏன்னா லிட்ரேச்சர் அப்படின்னாலே அதில் நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ வேர்ல்டு வைல்டு இப்போ இந்தியன் ரைட்டிங் இருக்குது ஆப்பிரிக்கன் ரைட்டிங் இருக்குது ஆஸ்திரேலியன் அமெரிக்கன் இந்த மாதிரி இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எமோஷன்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது லிட்ரேச்சர் தான் ஸோ ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்ல நினைக்கிறாங்க கிரிட்டிசிசம் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேர்ட் சொல்கிறாங்க இந்த கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது அக்ரஸ்ஸார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படின்னா ஒரு இது தப்பு அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டி சொல்ல நினைக்கிறது அதே மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு சீரியஸ் ஸ்டடி ஒரு அகாடமிக் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் கூட அதை வந்து இன்டெப்த்தாக படிக்கிறது இன்டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணி படிக்கிறத வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி படிப்பை கூட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரொம்ப அக்ரெசிவாக இந்த விஷயம் கரெக்டாக இந்த விஷயம் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறாங்க அந்த அதை வந்து அவருடைய யூனிவர்சிட்டி அதாவது இந்த நியூ கிரிட்டிசம் உருவான அந்த பீரியடில் வந்து ரொம்பவே டாமினண்ட்டாக இருக்குது ஒரு லிட்ரேச்சரை அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய கிளியர் கட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல நினைக்கிறாங்க அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அல்லது டீப்பர் ஸ்டடியாக இருக்கட்டும் ஆல்தோ அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் அதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணுறது எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஒரு லிட்ரேச்சரை அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் சஸ்பீஷனே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டவுட்டு ஒரு வேளை இது இருக்குமா இல்லை இந்த மாதிரி இருந்ததா இல்லை நம்மளாக இதை வந்து மிஸ்ட்ரஸ்ட் பண்ணுறோமா இந்த மாதிரி உண்மையாக இருந்தது இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வைக்கிறாரு லயனல் ட்ரில்லிங் ஏன்னா இந்த எஸ்ஐ சப்ஸ்டான்ஷியல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரைட்டர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள நிறைய ரைட்டர்ஸ் நிறைய கிரிட்டிக்ஸை வந்து லைனல் ட்ரெல்லிங் ஆட் பண்ணியிருப்பார் இப்போ டீக்வென்சி வந்து நாலேஜ் அண்ட் பவர் இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் லிட்ரேச்சர் பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பார் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா அவர் அதை ரீட் பண்ணுற ரொம்ப வருஷம் கழித்து அதை ரீட் பண்ணுற ரீடர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நாலேஜ் கொடுக்கும் அந்த பவரை வந்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த பீரியடில் இப்படிலாம் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 ப்ரி மிகப்பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல் இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது லிட்ரேச்சர் தான் அதுதான் அதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற படிப்பு வந்து கண்டிப்பாக நாலேஜ் கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு பவர்ஃபுல் ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எல்லா ஸ்டடீஸ்க்குமே பொருந்தும்பா குறிப்பாக லிட்ரேச்சருக்கு இது பொருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைனல் ட்ரெல்லிங் சொல்கிறாரு இதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு லவ் ஜாய் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸருடைய ஃபேமஸ் புக்கான த கிரேட் செயின் ஆஃப் பீயிங் அப்படிங்கிற புக்கில் இப்போ ஒரு ரைட்டருடைய ஒர்க்கை நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த ரைட்டர் சொல்லப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே பழைய விஷயங்கள் தான் அந்த சொல்ல நினச்ச கான்செப்ட் எல்லாமே அவங்க பீரியடில் வாழ்ந்த ஒரு ஐடியாஸ் தான் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ரைட்டர் இப்போ டெட் ரைட்டர் ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த ஒர்க்கை வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த கிளியர் ஐடியா வந்து அந்த ரைட்டரே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காருங்கிறத த கிரேட் சைன் ஆஃப் பீங் அப்படிங்கிற புக் மூலியமாக நம்ம லைனல் ட்ரெல்லிங் சொல்ல நினைக்கிறாரு இப்போ லிட்ரேச்சரில் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லப்படுது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஃபைத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது சொசைட்டியை டீல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பாலிட்டிக்ஸை டீல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதில் சொல்லப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி வந்து உண்மையாக இருந்தால் தான் அந்த லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாமல் அந்த கிங்கும் குயின் கோத்தா அந்த மாதிரி சாதகமாக எழுத இருந்தாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கொஷினே அவர் வைக்கிறாரு இப்போ காலத்துக்கு தகுந்தார் போல் ஒரு சிலர் கருத்துக்கள் வந்து மாறுபடும் உதாரணத்துக்கு டார்வினுடைய தேரி கூட எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடிலாம் எப்படி பிலீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கடவுள் தான் உலகத்தை படைச்சது இப்போ வரைக்கும் அந்த பிலீஃப் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்தாலுமே டார்வினுடைய தேரி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா குரங்கில் இருந்தால் மனுஷன் வந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எழுதின ரைட்டர்ஸுடைய ரைட்டிங்கை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் பார்க்குறோம் அதுக்காக அதெல்லாம் தப்பு தான் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணுறது ஒவ்வொரு <laughs>
ஏன்னா அந்த சயின்டிஃபிக் பீரியட் அப்புறம் சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரைட்டர்ஸோடைய திங்கிங்கே சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி டிப்பிக்கல்லாக எழுதி எழுதினாங்க எல்லாரும் கடவுளை சென்டராக வச்சு அதான் சோர்ஸாக வச்சு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எழுதி இருந்தவங்க தான் அந்த சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் அந்த அப்ரோச் கூட சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் அப்ரோச்சாக மாறுச்சு ஸோ அதையும் இந்த லியானல் டெல்லரிங் ட்ரெல்லிங் சொல்கிறாரு இந்த சேல ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்க்கு அப்புறம் வந்தது தான் நியூ கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அதில் அவங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் நோஷனோ அல்லது இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை மட்டும் நீ பாருப்பா அது போதும் அதை விட்டுட்டு அதில் இருந்து வேறு பாஸ்ட் என்ன அதனுடைய டீட்டெயில் என்ன இதை யார் எழுதுனா அப்படிங்கிறலாம் அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு லைனல் ட்ரெல்லிங் பட் லயனல் ட்ரெல்லிங் வந்து நியூ கிரிட்டிசிசம் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்க்கு அப்புறம் அதாவது இந்த ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியோட பிகினிங்கில் வந்திருந்தாலும் இதுலேயும் ஒரு சில ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நியூ கிரிட்டிக்ஸை பொறுத்தளவில் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் அவங்க ஃபாலோவே பண்ணுறது இல்லை அவங்க அதை மறந்துடுறாங்க அந்த லிட்ரரி ஒர்க்கை மட்டும் தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ லிட்ரேச்சரை பொறுத்தளவில் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடிக்கும் சில சென்ஸ் இருக்குது அதான் சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்க அந்த சென்சிபிலிட்டி எ கைண்ட் ஆஃப் டீப்பர் அனாலிசிஸ் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நினைக்கிறதுக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரியும் தேவைதான் ஆனால் நியூ கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தடை வந்து அப்படி இக்னோர் பண்ண நினைக்கிறாங்க ஸோ லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட்டு தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இதுக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓல்டன் டேஸ்லலாம் சில பாயிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக தான் சொல்கிறாரு அந்த பாயிட்டே அவருடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் அவர் ஒரு ஹிஸ்டாரியன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நடந்த விஷயத்தை கரெக்டாக சொல்லக்கூடிய ரிலையபிள் கிரானிக்கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் பாயிட்டை ஸோ அந்தளவுக்கு அவருடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கும் அவர் கரெக்டான ஹிஸ்டாரியனாகவும் அவர் இருப்பார் அதே மாதிரி அந்த அவர் பீ அவாழ்ந்த பீரியடில் நடந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நேர்மையாக அவர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தியூசி டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எத்தேனியன் ஹிஸ்டாரியன் அவரை வந்து லயனல் ஸ்ட்ரெல்லிங் இந்த சேலை கோட் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவரே அவரை பற்றி சொல்லியிருக்காராம் நான் வந்து ஒரு இன்அக்யூரேட் ஹிஸ்டாரியன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நோ நோ அவர் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் ரொம்ப அக்யூரேட்டான ஒரு ஹிஸ்டாரியன் தான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த ஒரு மொமெண்ட்டாக இந்த சேலை சொல்லியிருக்காரு ஸோ லிட்ரேச்சரில் அந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற சென்ஸ் இருந்தது அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த பாஸ்டுடைய அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற கட்டாயம் நமக்கு வருது அந்த இடத்துல இப்போ ஒரு லிட்ரேச்சர் படிக்கிறீங்க சும்மா ஒர்க்கை மட்டும் படிச்சுட்டு வர்றது முக்கியம் கிடையாது அப்படி அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸோடு அந்த ஒர்க் எழுதப்பட்டிருந்தது அல்லது அப்ரிஷியேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நமக்கு ஒரு பாஸ்ட்டை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறது ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் பாஸ்ட் அவேர்னஸோடு தான் படிக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது ப்ராக்டிக்கலாக அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு நம்ம அக்ரிட்டிக் இல்லை அனல் ட்ரில்லிங் ஸோ இதை வந்து டிஎஸ் எலியோடைய ஃபேமஸ் எஸ்ஏவான ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஎஸ் எலியட் சொல்லியிருப்பார் அதையும் இந்த இடத்துல நம்ம லயனல் ட்ரில்லிங் சொல்கிறாரு ஏன்னா அதில் டிஎஸ் எலியட் என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ட்ரெடிஷன் கான்செப்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாருன்னா அவர் எழுதுறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரியோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவைப்பா எழுதுறதுக்காக இருக்கட்டும் ஒரு பாயிட்ரியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம லயனல் ட்ரெல்லிங் இந்த சிலையும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ ஹிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு ரீடர்ஸ் கிட்ட கொடுக்குறாரு ஸோ எந்த ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக இருந்தாலும் அதை நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஹிஸ்டாரிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும்பா அது நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கனாலே இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் கலைடா ஸ்கோப் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிட்டு நம்ம கிரிட்டிக் சொல்றாரு ஏன்னா அந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லையா சென்ஸ்னால் அந்த டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை
ஸோ அவங்களுடைய கல்ச்சர் அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் இந்த மாதிரி அந்த ஈஸ்தட்டிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டி இதெல்லாமே அந்த பாஸ்ட்னஸ் மூல பாஸ்ட் ஹிஸ்டோரியசிட்டி பாஸ்ட்னஸ் மூலியமாக பிஏஎஸ்டி என்இ டபுள் எஸ் அந்த பாஸ்ட்னஸ் மூலயமா நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாமே எலமெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அதை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஈஸ்தட்டிக் அனாலிசிஸோட நம்மளால் அதை அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது லைனல் ட்ரில்லிங்குடைய பாயிண்ட்டை இப்போ நியூ கிரிட்டிக்குடைய பாயிண்டே சொல்கிறாருங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க போயம் தானே அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு லிரிக் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரைட்டர் வேண்டாம் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ஜானருங்கிறதுனால அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் எலமெண்ட் அவ்வளோவா தேவைப்படாது தான் சரி ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க பட் இதே இது ஒரு பெரிய போயமாக எடுத்துக்கிட்டுமே லிரிக்னா குட்டி போயம் ஒரு பெரிய போயமோ நாவலோ ட்ராமாவோ இந்த மாதிரி ஜானர்லாம் எடுத்து பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நீங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா ஈவன் லிரிக் போயத்தில் கூட ஹிஸ்டியா அந்த பாஸ்ட்னஸ் ஹிஸ்டாரியசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ஈஸ்தட்டிக் ஃபீல் கொடுக்கும் பட் நம்ம நியூ கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அதை இக்னோர் பண்ணப்படுது இவர் சொல்ல நினைக்கிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு லிட்ரேச்சர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாஸ்ட்னஸ் அந்த ஹிஸ்ட்ரியும் தேவை தான் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அது வால்டர்ஸ் காட்டை சொல்கிறாருங்க வால்டர்ஸ் காட் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரை ஸோ வால்டர்ஸ் காட் அவரே நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் எழுதியிருக்கார் அவருடைய நாவலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மென் இப்போ அதே மாதிரி தான் இருக்காங்களா இப்போ அவரே வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஹிஸ்ட்ரீஸ் தான் அவர் நாவலாக எழுதியிருப்பார் அப்போது அவர் சொன்ன மாதிரி தான் மேன் கைண்ட் இப்போயும் இருக்கிறாங்களா அந்த ஹியூமன் பீங்லாம் இப்போ இருக்காங்க ஏன் புது புது வாழ்க்கையெல்லாம் அவங்க வாழ்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதை பிலீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரைட்டிங் தேவை தான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு பார்பேரியன்ஸ் மாதிரி இருந்த மக்கள் இப்போயும் அப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரி தேவை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ லைனல் ட்ரில்லிங்கை பொறுத்தல அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு மொரோவர் ரீடர்ஸ் நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் லிட்ரேச்சரை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் இருக்கணும்ப்பா நீ ஒரு இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் சொல்ல நினைக்கிறாரு அதாவது நம்ம பேட்ரிட்ஜ் மாதிரிலாம் இருக்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு பிளே பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் இல்லாமல் அந்த பிளே எப்படி நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது ஒரு குட்டி போயம் அப்படின்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி தேவையில்லை தான் பட் அவர் சொன்ன மாதிரி மித் ஜானர் ஆஃப் ரைட்டிங் மித் லிட்ரேச்சரில் நிறைய ஜானராலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாமே இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம லைனல் ட்ரில்லிங்குடைய கான்செப்டே இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஹேம்லெட்டுங்கிற பிளே எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஒரு குட்டி கதை தான் அப்படிங்கிறது தான் பட் இருந்தாலும் அது ஒரு ட்ராஜடி பட் அதுக்கு வந்து நிறைய எல்லா விஷயமும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் பட் அதில் வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பாஸ் நிறைய தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாமே அந்த விஷயம் ஹேம்லெட்டுங்கிற பிளேலே சொல்லப்பட்டதுனால ஃபர்தராக அதுக்கு நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அந்த அளவுக்கு ரெலவெண்ட்டுங்க ஏன்னா இப்போ கூட ஷேக்ஸ்பியர் இப்போ பிஏ இங்கிலீஷ் எம்ஏ இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கோங்க ஷேக்ஸ்பியருடைய பேப்பர் ஒரு முக்கியமான பேப்பராக இருக்கும் அவரை பற்றியே படிக்கிறதே அப்போ அவருடைய ரைட்டிங் வந்து கண்டெம்பரேனியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிட்ரலி அவருடைய ரைட்டிங் ஒரு நாலு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எழுதியிருந்தாலும் இப்போ பொருந்துற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இவர் வந்து ஒரு மான்ஸ்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரை அந்த அளவுக்கு அவர் ராஜாங்கமே பண்ணிட்டார் அந்த ரைட்டிங் ஃபீல்டில் ஸோ அதனால் அவருடைய எக்ஸாம்பிள் அவருடைய ட்ராமாவெலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக நிறைய சொல்ல முடியாது தான் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி இல்லைனா கூட நம்ம அவருடைய எல்லா விஷயமும் அதிலே ஆட் பண்ணுற மாதிரி அவருடைய ரைட்டிங் இருக்கும் இப்போ வேர்ட்ஸ் வித்துடைய இமார்டாலிட்டி மோட் அப்படி ஓடுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல நினைக்கிறாங்க அதில் வந்து போயமை நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எப்படின்னா இது வந்து பாஸ்டில் எழுதுன ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு ரைட்டர் எழுதியிருக்காரு பழசு தான் அப்படின்னு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சாலும் ரொம்ப அட்மையர் பண்ண முடியாது இதே இது வேர்ட்ஸ் வேர்த்துடைய ப்ரிலூட் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்மளால் அதை ரி அதை ரிலேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டு ரைட்டிங்லேயுமே வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படி அதாவது பாஸ்டுடைய இ
இப்போ ரீடிங்மே ஒரு பர்செப்ஷன் மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அந்த போயமாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஒரே போயம் நம்ம பிஏல படிக்கும் பொழுது ஒரு பர்செப்ஷன் கொடுக்கும் அதே போயம் நம்ம எம்ஏல படிக்கிறோம் அல்லது ரொம்ப வருஷம் கழித்து அந்த போயத்தை நம்ம கொடுக்குறோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை போயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அல்லது அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் கொடுக்கும் இதுதான் அதனுடைய பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த லாங்குவேஜ் அந்த அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டுடைய பவரே இது திரும்ப ஒரு தடவை அல்லது வேறு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜில் அந்த ஒர்க்கை நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து அந்த ரீடர்ஸ்க்கு கொடுக்கும் இது வந்து அந்த போயத்துடைய இஸ்தட்டிக் எலமெண்ட்டில் ஒன் ஆஃப் த இஸ்தட்டிக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்ரிஷியேட் பண்ண நினைப்பாங்க அது வேணும் அது முக்கியம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி ஹிஸ்டாரியல் கிரிட்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்காங்கப்பா அவங்கள பொறுத்தல இது எல்லாமே இல்லூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களாம் இது வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளியான் புரூக்ஸ் ராபர்ட் பென் வேரன் இவங்களுடைய பொய்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்கை பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க அதில் எல்லாமே டிஸ்கிளைம் பண்ணுறாங்க அதாவது ஹிஸ்ட்ரி தேவையில்லை அப்படிங்கிறத மறுக்கிறாங்க அவங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரிங்கிற கான்செப்டே மறுக்கிறாங்கப்பா அதை அக்னாலேஜ் பண்ண ரெடியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம லியானல் ட்ரில்லிங் இதே இது ஒரு ரீடர்ஸ்க்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க எந்த ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அதை வந்து ரொம்ப ரிஃபைண்டாக ரொம்ப எக்ஸாக்டாக ரொம்ப ரீசனபுளாக அவங்க வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது லியானல் ட்ரெல்லிங்கோடைய பாயிண்ட்டை இஇ ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேக்ஸ்பியருடைய கிரிட்டிக் ஷேக்ஸ்பீரியன் கிரிட்டிக்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் ஒரு சொல்ல பாயிண்ட் சொல்ல நினைக்கிறாரு அதாவது கன்வென்ஷன்னா என்ன லைஃப்னா என்ன இப்போ கன்வென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் பிஹேவிங் ஒரு நிறைய பாரம்பரியமாக செய்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ லைஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை முறை ஸோ இதை வந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளே கூட ரிலேட் பண்ணி இ ஸ்டால் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னரி ப்ராக்டிஸ் அந்த பற்றி அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சொல்லலைப்பா அவர் வந்து லைஃப்பை தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவருடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாழ்வு முறை எப்படி இருக்கணுமே தானே தவிர பாரம்பரியமாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவர் சொன்னது கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ கன்வென்ஷன்னா என்ன லைஃப்னா என்ன வாழ்க்கை முறை எப்படிப்பட்டதாக அமைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறது கன்வென்ஷன் அந்த பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் அந்த பாரம்பரியமாக இப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்களே இதை கன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த சென்ஸ் அப்படின்னு இவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்களே அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் அது வந்து கன்வென்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ இதுவும் பிரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் ரெண்டு ஒன்று தான் வாழ்வு முறை அப்படிங்கிறது அது எப்படி வாழ்ந்தாங்க நிறைய வருஷத்துக்கு எப்படி கேரி அவுட் ஆச்சு அந்த ட்ரெடிஷன் மாதிரி எப்படி கேரி அவுட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் இஇ ஸ்டால் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு கான்சர்ட் ரூம் நடக்கும் ஒரு கான்சர்ட் நடக்குது அதில் ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பிஹேவியர் அந்த பெர்ஃபார்மருடைய ஆட்டிடியூடை மாற்றும் உதாரணத்துக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த பெர்ஃபார்மருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த என்விரான்மெண்ட்டே அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக செரிஷ் பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த பெர்ஃபார்மர் அப்புறம் அவருடைய மியூசிக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு லெவல் கொண்டு போகும் மோர் ஓவர் ஒரு வைப் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரிப் போகிறோன்னு வைங்களேன் போகும்போது பாட்டு போட்டு ஆடிட்டு போகணும் அப்படின்னு தோணும் அதே தான் அப்படி இல்லாமல் ரொம்ப சேடாக போகிறோன்னு வைங்களா அது வந்து அந்த ட்ரிப் உண்டான ஃபீலே வராது இதுதான் அவர் அந்த எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறார் ஒரு கான்சர்ட் ரூமில் ஒரு ஆடியன்ஸ் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த பர்ஃபார்மர் அண்ட் மியூசிக் ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த ஹிஸ்டாரி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்கிறாரு இதே மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ப்பு அந்த குழந்தையுடைய வளர்ப்புக்கு வந்து பேரண்ட்டுடைய ரோல் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த சொசைட்டி இதுவுமே முக்கியம்தான் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுடைய ரோல் ஏன்னா அது ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்போது ஹிஸ்ட்ரியோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா நம்ம நினைக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரி தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ரொம்ப மிஸ்ட்ரி மாதிரி ரொம்ப குழப்புது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது ஹிஸ்டாரிக்கல் மீனிங் வந்து எப்படி ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ப்புக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் சூப்பராக சொல்லி முடிச்சிட்றாரு நம்ம லயனல் ட்ரெல்லிங் இப்போ இந்த சைனீஸ் விஸ்பர
காம்ப்ளிகேஷனில் தான் கொண்டு போய் விடுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்டான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் தேவை தான் அப்படி இல்லைன்னா ரீடர்ஸ் அந்த சொல்ல நினைக்கிற ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் சொல்ல நினைக்கிற ஐடியாஸ் எல்லாமே வேறு மாதிரி தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அல்லது வேறு மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஐடியாவை கொண்டு போய் கொடுக்கும் ரீடர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த பார்லர் கேம் அப்படிங்கிறத லைனல் ட்ரில்லிங் இதே சில சொல்கிறாரு இல்லை இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வேர்டுக்கு வந்து பவர் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு பா கான்செப்ட் நமக்கே தெரியும் வேர்டு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பட் அந்த வேர்டு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஐடியா சொல்ல நினைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து சில எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல நினைக்கிறாங்க எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த நாசிசம் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் தான் லைக் ஸ்கோஃபன் ஆவர் அண்ட் நீட்ஷே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில அகாடமிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நிறைய ரேடிக்கல் தியரிஸ் உருவாகிறதுக்கு காரணம் லைக் நாசிசம் மாதிரியான ரேடிக்கல் தியரி ஹியூமனிசம் இதெல்லாம் உருவாகிற காரணம் வந்து ரொமான்டிக் மூமெண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரைட்டர்ஸ் வந்து ரொமான்டிக் மூமெண்ட்டை பிளேம் பண்ணுறாங்க சரி தானே பட் அவங்க என்ன விஷயத்த மறந்துடுறாங்க அப்படின்னா ஸ்கோஃபன் அவர் அண்ட் நீட்ஷே இவங்க அப்புறம் அந்த ரொமான்டிக் மூமெண்ட்டோடய ஐடியாஸ் இதெல்லாமே யூரோப் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்ததுங்கிறதே மறந்துடுறாங்க ஏன் அந்த ரைட்டர் சொல்லி தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாசிசம் உருவாச்சா ஏன் அந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்ததுங்கிறது தெரியலையா அந்த நாசிசம் உருவாக்கு ஜெர்மனி ஒரு முக்கியமான காரணம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அந்த ரைட்டர்ஸோடைய ரைட்டிங்கை சொல்ல நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய அகாடமிஷன்ஸ் வந்து நாசிசம் வாரதுக்கே நீச்சே அண்ட் சோஃபன் அவர் இவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்ல நினைச்சிருக்காங்க அந்த பாயிண்ட்டை அவர் சொல்கிறார் வேர்டுக்கு பவர் தான் பட் அதுக்கு அவங்க காரணம் கிடையாதே யூரோப் அமெரிக்கா த்ரூ அவுட் அது வந்து அவங்களோட ஐடியாஸ் வந்து நிறைஞ்சிருந்தது ஸோ இவங்களோடைய ஐடியா மட்டும் கிடையாது அந்த மக்கள்கிட்டையுமே அந்த மைண்ட் செட் இருந்தது ஸோ அதை மறுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் அதாவது லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி படிக்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சுங்கிறத ரொம்பவே ரெக்ரெட் பண்ணுறாரு ட்ரில்லிங் ஸோ லைனல் ட்ரில்லிங்கை பொறுத்தல இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் மாதிரி அவர் எந்த ஒரு சென்ச்சுரியை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிரெடிட் ஆகும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இப்போ நைன்டீன் சென்ச்சுரியை பற்றி படிக்கிறீங்க ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியை பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அதனுடைய மீனிங் வந்து உங்களால் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் தாட் வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து போகும்பொழுது பாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரியான ட்ரபிள்ஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி லைஃப்பை லீட் பண்ணாங்க இந்த சென்ச்சுரியில் இப்படி தான் இருந்ததுன்னு சொல்லி உங்களாலே ஒரு முடிவு போற முடியும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த சென்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சொல்றாரு <laughs> அப்போது அந்த ஹிஸ்ட்ரி கண்டினியூ ஆகும் அந்த பர்சன் இருக்கிறாங்க இல்லை அந்த அவர் போயிட்டாரு அந்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு போனாலும் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ கால் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சனாலிட்டி எக்ஸ்டென்ட் அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கொள்ளாமே இறந்து போயிட்டார் தான் பட் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் அவரை பற்றின ஹிஸ்ட்ரி வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குல்ல இன்னும் இருக்க தான் செய்யுது இப்போ ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ரைட்டிங்ஸில் சொல்லியிருப்பார் அந்த மை ஃபேர் யூத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பார் நீ உன்னோடய பியூட்டி ரீட்டைன் ஆகும்னு நினைக்கிறியா இயர்ஸ் மாறும் பொழுது அது கண்டிப்பாக இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட எனக்கு அந்த பவர் இருக்குது ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா என்னுடைய ரைட்டிங்கால் நான் அதை வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அதை வந்து எட்டனாலாம் வச்சுருக்க முடியும் அப்படின்னு ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி தான் இவர் சொல்ல நினைக்கிற கான்செப்ட் ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து அந்த பவர் இருக்குது இப்போ ஒரு மேன் கைண்டுடைய லைஃப் அதாவது ஹியூமன் பீங் லைஃப்பில் மிஸ்டேக்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்னொரு பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க பட் ஆக்சுவலாக ஹிஸ்டாரி கான்செப்ட்ஸ் அவங்க லைஃப்பில் நடந்த விஷயமாக இருந்தது அப்படின்னா அது அந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியை மாற்றி அமைக்குது அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது ப்ராக்ரஸ் ஆகுங்கிறது லைனல் ட்ரில்லிங்குடைய பாயிண்ட்டை சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்றைய நிகழ்வு வந்து நாளைய சரித்திரம் அதுதான் அந்த கான்செப்ட் அப்போ ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது திடீர்னு வர்றதுலாம்
ஸோ லைனல் ட்ரில்லிங் சொல்ல நினைக்கிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸை வந்து அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்லேருந்து நம்மளால் செப்பரேட் பண்ணவே முடியாது சரி ரெண்டுமே வந்து தனித்தனியெலாம் கிடையாதுப்பா ஹிஸ்ட்ரி தனியாக அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் தனியாக அப்படிலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக பிரிக்காதீங்க சென் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டே சேர்ந்தது தான் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை நம்மளால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து ஒரு கன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஒரு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு நம்மளே ஹிஸ்ட்ரி கூட பேசுற மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருக்கட்டுமே ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை படிக்கிறான் அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸோட தான் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எஸ்ஏ கம்ப்ளீட் பண்ணும் பொழுது நீஷேயோட டெஃபினேஷனோட கம்ப்ளீ கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு அந்த கல்ச்சரை பற்றி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி தான் அந்த பர்சன் இருந்தாங்க எதால் வெயிட் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் கூடாது அது வேண்டாம் ஒரு கல்ச்சரை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்களே தவிர அதை போய் ஜட்ஜ் பண்ணி ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய க்ரோத்துக்கு இந்த மாதிரி தான் அந்த கல்ச்சர் இருந்ததோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன நீஷேயோடைய டெஃபினேஷன் மாதிரி தான் ஹிஸ்ட்ரி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸை வந்து நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ண முடியாது தான் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக அப்ரிஷியேட் பண்ணும் பொழுது அதுவும் தேவை ரெண்டு சென்ஸ் கிடையாதுங்க ஒன்று தான் அது தனித்தனி ஐடென்டிட்டி மாதிரி பிரிக்காதிங்க இப்போது ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இருக்குது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டோடைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா தனித்தனியாக படிக்கிறத விட அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் அந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த எஸ்ஐ மூலயமா லயனல் ட்ரில்லிங் சொல்கிறாரு இது தான் லயனல் ட்ரில்லிங்குடைய த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற இசையோட சமரி இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வருங்க தேங்க